హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు విఐపిఐఎస్ అకాడమీ సో మనం ఏదైతే కరెంట్ అఫైర్స్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనే ఒక మాడ్యూల్ లాంచ్ చేసామో దానిలో భాగంగా ఈరోజు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఒక టాపిక్ మీ ముందరికి తీసుకురావడం జరిగింది సో ఈ టాపిక్ వచ్చేసరికి న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ సో ఇక్కడ మనం ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఫస్ట్ అసలు న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది అనేది తెలుసుకోవాలి అట్లాగే అసలు న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఏంటి ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది హౌ ద టెక్నాలజీ వర్క్స్ అది కూడా మనం తెలుసుకుందాం నేను ఆల్రెడీ మీ మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పినట్టు మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ పైన క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వస్తాయంటే న్యూస్లో ఉన్న టాపిక్ నుంచి స్టాటిక్ పోర్షన్ పైన మనకి క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఇది న్యూస్లో ఎందుకు ఉందనే తెలుసుకోవాలి అట్లాగే దానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి సో మన కోర్స్ మొత్తం మనం తీసుకునే టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మనం అది న్యూస్లో ఎందుకు ఉందనే దాంతోపాటు కాన్సెప్ట్ కూడా నేర్చుకుంటున్నాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఇది న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది సో రీసెంట్గా ఇన్ ఏ ఫ్యూజన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యూజింగ్ లేజర్స్ ద సైంటిస్ట్ అట్ ద లారెన్స్ లివర్మోర్ నేషనల్ లైబ్రరీ ఇన్ క్యాలిఫోర్నియా ఎచీవ్డ్ ఏ నెట్ గెయిన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం సో నార్మల్గా మనకి న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్లో ఏంటంటే ఇప్పటికీ కూడా న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అనేది మనకి ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టేజెస్లోనే ఉంది వెరాజ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అనేది మనకి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ లాగా ఉండి మనం ఎనర్జీ అనేది దాని ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం బట్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టేజెస్లోనే ఉంది అండ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ జరగడానికి మనకి హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ కావాలి సో అంత హీట్ ఎనర్జీ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నప్పుడు వచ్చే అవుట్పుట్ హీట్ ఎనర్జీ దానికంటే ఎక్కువ వస్తే తప్పితే మనకి ఇది సస్టైనబుల్ కాదు ఇప్పటి వరకు కూడా వీళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్ సక్సెస్ అయ్యే వరకు కూడా మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ హీట్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది వచ్చే అవుట్పుట్ కన్నా సో ఫస్ట్ టైం ఎవర్ ఇన్పుట్ కన్నా కూడా అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఎక్కువ రావటం జరిగింది ఓకే సో దీనికి మనం ఇంకా వీళ్ళు ఎట్లాంటి ప్రొసీజర్ యూజ్ చేశారు ఈ టెక్నిక్ నేమంటాం అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ అచీవింగ్ ద ఇగ్నిషన్ ఈ ఇగ్నిషన్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ టైం ఎవర్ ఇచ్చిన ఇన్పుట్ హీట్ ఎనర్జీ కన్నా అవుట్పుట్ హీట్ ఎనర్జీ ఎక్కువ రావటం జరిగింది సో సైంటిస్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎవర్ వీర్ ఏబుల్ టు అచీవ్ ఇగ్నిషన్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ దట్ జనరేట్స్ మోర్ ఎనర్జీ దాన్ ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ సో ఏదైతే న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ అది తీసుకునే ఎనర్జీ కన్నా ఎక్కువ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో అప్పుడు మనం దాన్ని ఇగ్నిషన్ క్రియేట్ అయింది అంటాం ఆర్ ఇగ్నిషన్ అచీవ్ అయింది అంటాం వీళ్ళు ఇది ఎలా అచీవ్ చేశారు అనేది మనం చూసుకున్నట్టయితే దే హ్యావ్ యూజ్డ్ పవర్ఫుల్ లేజర్స్ టు హీట్ అండ్ కంప్రెస్ ద హైడ్రోజన్ న్యూక్లియర్ సో పవర్ఫుల్ లేజర్స్ యూజ్ చేశారు ఫర్ కంప్రెసింగ్ ద హైడ్రోజన్ న్యూక్లియర్ దీని ద్వారా వీళ్ళు ఈ ఇగ్నిషన్ అనేది అచీవ్ చేయడం జరిగింది సో అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఎందుకు ఇంత హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మనకి న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్లో కావాలి అనేది మనం తెలుసుకోవాలంటే అసలు న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఎట్లా వర్క్ అయ్యిద్ది అనేది మనం చూడాలి సో న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అనేది మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇందులో మనకి రెండు ఐసోటోప్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ డ్యూటీరియం అండ్ ట్రీటియం అంటాం ఈ రెండు కూడా హైడ్రోజన్ యొక్క ఐసోటోప్స్ హైడ్రోజన్ ఎట్లాగైతే హెచ్ ప్లస్ ఉంటుందో ఇవి కూడా ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్తో ఉంటాయి ఈ రెండు కంబైన్ అయ్యి ఈ రెండింటి యొక్క న్యూక్లియస్ కంబైన్ అయ్యి మనకి హీలియం న్యూక్లియస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి దాంతోపాటు ఒక న్యూట్రాన్ అండ్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది కాకపోతే రెండు పాజిటివ్ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతాయి ప్లస్ ప్లస్ దే విల్ రిపెల్ ఓకే సో ఆ రిపెల్లింగ్ ఫోర్స్ కన్నా ఈ రెండు కలవాలి అనుకున్నట్లయితే ఈ రిపెల్లింగ్ ఫోర్స్నే మనం కూలుంబ్ ఫోర్స్ అంటాం ఈ కూలుంబ్ ఫోర్స్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ దానికన్నా కూడా మనం ఎక్కువ ఎనర్జీ మనం ఈ రెండు ఐసోటోప్స్కి ఇవ్వగలిగితే అప్పుడు మాత్రమే అవి కలుస్తాయి సో దీనికోసం మనకి వీటిని హై డిగ్రీస్ ఆఫ్ సెంటిగ్రేడ్లో మనం వీటిని హీట్ చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉన్న ఈ ఐసోటోప్స్ ఒక కొత్త స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్లోకి వెళ్తాయి అదే మనం ప్లాస్మా స్టేట్ అంటాం ఇది ఎప్పుడైతే హాట్ ప్లాస్మా స్టేట్లోకి వెళ్తుందో అప్పుడు ఈ రెండు కలిసి హీలియంను ప్రొడ్యూస్ చేసి దాంతోపాటు మనకి ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి సో ఇంత హై డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మిలియన్స్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ సెంటిగ్రేట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మనం ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి దీని నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ అంతకంటే ఎక్కువ ఉండాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ
దట్ ఈస్ హీలియం ఆన్ రిలీజింగ్ మ్యాసివ్ ఎనర్జీ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నట్టు రెండు స్మాల్ న్యూక్లియర్ కలిసి ఒక హయ్యర్ న్యూక్లియర్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి దాంతో పాటు ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుంది ఓకే అండ్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ కాల్డ్ ప్లాస్మా ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఛాలెంజ్ వచ్చేసరికి నేను చెప్పినట్టు ఈ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వదిలి ఈ రెండింటిని కొలైడ్ చేయడం ఓకే నవ్ ఇక్కడ వెన్ డస్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఇఫ్ ద అట్రాక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఓకే ఎప్పుడైతే అట్రాక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఈజ్ మోర్ వెన్ కంపేర్ టు ద రిపల్సివ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు విచ్ బైండ్స్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ టుగెదర్ ఇన్ అటామిక్ న్యూక్లియర్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియర్ అవుట్ వే ద రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఈ రెండింటిని కలపాలనుకున్నప్పుడు ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్న రిపల్సివ్ ఫోర్స్ కన్నా అట్రాక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఎక్కువైనప్పుడు మాత్రమే ఈ రియాక్షన్ జరుగుతుంది అది జరగాలి అన్నప్పుడు మనం దాన్ని ప్లాస్మా స్టేట్లోకి మార్చాలి ప్లాస్మా స్టేట్లోకి మార్చాలి అనుకున్నప్పుడు ఇట్ రిక్వైర్స్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎంత హండ్రెడ్ మిలియన్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఓకే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ అండ్ మెయింటైనింగ్ సచ్ హై ఎనర్జీ అండ్ హై డెన్సిటీ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ డిఫికల్ట్ దట్స్ వై ఇంకా న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అనేది మనకి ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టేజెస్లో ఉంది బట్ ఇక్కడ ఏదైతే ఇగ్నేషన్ అచీవ్ అయ్యారో ఇట్ ఈస్ ఎ రెవల్యూషనరీ థింగ్ దట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ అందుకని ఇది మనకి న్యూస్లో ఉంది ఓకే సో అగైన్ ఇట్లాంటి టాపిక్స్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు రావడం జరుగుతుంది సో థ్యాంక్ యూ